பொதுவாக ஆன்மீகத்தை பொறுத்த அளவில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஒரு அணுகுமுறையாக தான் அது காலங்காலமாக இருந்து வந்தது இப்போ எல்லாத்துலேயுமே வளர்ச்சி இருக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம ஆன்மீகத்தில் வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் வந்து யார் வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம் யார் வேணாலும் ஞானம் அடைஞ்சிக்கலாம் ஞானம்னா இவ்வளோ தான் முக்தினா இவ்வளோ தான் வேணும்னா எடுத்துக்கிடுங்க வேண்டாம்னா விட்டுருங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ஞானம் லிபரேஷன் இது எல்லாமே வந்து ஏதோ இந்த மாதிரி மலைமுகட்டில் கயிற கட்டிக்கிட்டு ஏற வேண்டி இருக்குமோங்கிற மாதிரி தான் அப்படி தான் பாடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் நீங்கள் ஞானம் அடைகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் காலையிலேருந்து காலையில் நாலு மணிக்கு எழும்பி இந்த தியானம் பண்ணணுமா அந்த தவம் பண்ணணுமா அந்த பயிற்சி பண்ணணுமா அந்த பயிற்சி பண்ணணுமா அதாவது இப்போ நம்ம தியானங்கள்லாம் பண்ணுறோம் பண்ணும் பொழுது ஒரு பரவச நிலை நமக்கு கிடைக்குது இந்த பரவச நிலை வந்து கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு அந்த பரவச நிலை போயிட்டுன்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு சராசரி மனிதராக மாறிடும் அந்த பரவச நிலை நமக்கு ஏற்பட்டுன்னு சொன்னால் ஆஹா ஓஹோ நல்லா இருக்க ஒரு அடைய வேண்டிய இடத்தெல்லாம் அடைஞ்சிட்டோமேங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல திருப்தி நமக்கு ஏற்படும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பரவச நிலை எனக்கு ஏற்பட்ட பரவச நிலை வந்து என்னை விட்டு போகவே மாட்டேன்ட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த பரவச நிலை தான் அப்போ அந்த பரவச நிலை வந்து போகும்போது அப்போ எனக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்பட்டுது அடடா நம்ம கிடைக்கும் அடைய வேண்டியதெல்லாம் அடைஞ்சிட்டோம் தெரிய வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சாச்சு நம்ம ஞானம் அடைஞ்சாச்சுங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்பட்டுது ஆனால் கொஞ்சம் நாள் என்னாச்சுன்னா என்னாச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பரவச நிலையை வந்து என்னுடைய உடலால் தாங்க முடியல அப்படி உடலில் சில உபாதைகள்லாம் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து டவுட் ஆரம்பிச்சிது இது தான் உயர்ந்த நிலையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இது இப்படி ஒரு ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தாது அப்போ உண்மையிலேயே அந்த உயர்ந்த நிலைங்கிறது வேற ஏதோ இப்போ நம்ம மனசில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து உள்ள அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அது போகவே போகாது நாம் அதை அடித்து பத்தினா தான் போகும்ங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஐடியா நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ நம்முடைய மனசில் வந்து வந்ததெல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீயாக போயிட்டுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுதான் இருக்கையிலே உயர்ந்த நல்லது தான் இப்போ உண்மையிலே நமக்கு வந்து எத்தனையோ எமோஷன்ஸ் வருது பிடித்தமான எமோஷன்ஸ் வருது பிடித்தம் இல்லாத எமோஷன்ஸ் வருது பிடித்தமான எமோஷன்ஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல பிடிக்க முடியாது பிடிக்காத எமோஷன்ஸ் நம்மள்ட்ட வந்து கோபமோ பயமோ வருத்தமோ நம்மள்ட்ட வந்து தங்கி இருந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுது இப்போ நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் ஐயா நமக்கு இப்படி ஒரு எமோஷன்ஸ் வருது இந்த எமோஷன்ஸ் எவ்வளோ நேரம் நம்மகிட்ட இருக்கும் இந்த எமோஷன்ஸுடைய ஆயுள் எவ்வளோ நேரம் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு லைஃப் டியூரேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய எமோஷனுக்கு ஆயுள் எவ்வளோ நேரம் நம்மகிட்ட வந்தால் அது நம்மள்ட்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் இப்போ உண்மையிலேயே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ சிலவங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வருஷ கணக்கில் வருத்தத்தோடு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் வருஷ கணக்கில் பயத்தோடு இருக்கிற பார்த்துருக்குறோம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே வருஷ கணக்கில் இருக்குமா மாத கணக்கில் இருக்குமா இப்போ இதை நம்ம யார்கிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கிடுறது ஞானிகள்கிட்ட தான் தெரிஞ்சுக்கிடணுமா இதனுண்மை இதை நம்ம ஞானிகள் வரைக்கும் கூட போக வேண்டியதில்லை விஞ்ஞானிகளே இதை கணக்கு போட்டு சொல்ல முடியும் இப்போ ஒரு வினாடினால் எவ்வளோ நேரம்னு சொன்னால் ஒரு சுடக்க அடிக்கிறோம் இவ்வளோ தான் ஒரு இதுதான் வினாடி நேரங்கிறது இதை நீங்கள் அறுபது பங்கு வச்சிங்கன்னா அறுபதில் ஒரு பங்குக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அவ்வளோ நேரம் தான் வந்து ஒரு எமோஷனுடைய ஆயுள எவ்வளோ நேரம் தான் எல்லா எமோஷனுமே ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசன் மாதிரி வந்து வெடிச்சு செதறி அப்படியே மறைஞ்சி போயிட்டுருக்கு நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு வகையில் என்னது ஒன்று பண்ணி தப்பாக என்னது ஒன்று பண்ணி அது ரினியூவல் பண்ணி விட்டுறோம் 
நம்ம ரினியூவல் பண்ணி விடலன்னு சொல்லி சொன்னால் வந்த எமோஷன் அதுவாட் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு பாத்திரம் இருக்குது அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி அப்படியே நிறைஞ்சிருக்கு அசை அவன் ஸ்டில் வாட்டராக இருக்குது நீங்கள் மேல் பரப்பில் நீங்கள் ரேஸாக விரலை வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் விரலை சுற்றி அப்படி சின்ன அலை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த அலையை நீங்கள் சமன்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கையை வச்சு சமன்படுத்தினா என்ன ஆகும் நீங்கள் சமன்படுத்த சமன்படுத்த புதுசாக தான் அலை ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு தான் நாம் தீர்வு தேடி இந்த மாதிரி ஆன்மீக பயிற்சி முயற்சிகள் நீட்டு ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பிரச்சனை நமக்கு எப்போ தான் ஆரம்பித்தது பத்து வயசு வரைக்கும் நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததா நான் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னால் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு விளம்பரம் வந்தது ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வயசு குழந்தை அது கர்ணத்தில் அப்படி கை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது நீ சொல்லி அது ஒரு படம் அப்படி போடுற மாதிரி வாசகம் அப்படி போட்டிருக்கு எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது எங்கேயாவது ரெண்டரை வயசு குழந்தை கவலையாக இருக்குமா அது அப்படி ஒரு வினோதமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை போட்டு அப்படி ஒரு படத்தை போட்ட உடனே நம்ம எல்லோரும் எட்டி பார்ப்போம் என்னென்னு பார்க்குற மாதிரி அது உண்மையில் எந்த அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கவலையே கிடையாது அதே மாதிரி பத்து வயசு குழந்த பத்து வயசு வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்முடைய இயற்கையான நிலையே அந்த பிரச்சனை இல்லாததுனால தான் நம்முடைய இயற்கை நிலை இயற்கையான நிலையில் இருந்து தான் அதை நம்ம இழந்துட்டோம் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து உங்கள் வீட்டு குழந்தைய தான் எடுத்துக்கிடுங்க ஒரு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு குழந்தை ஒரு கத்தியை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கு கத்தி எங்கேயாவது பட்டு ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டுரும்னு சொல்லி நம்ம பயமாக இருக்குது உடனே நம்ம இப்போ அதை பிடிங்கிடுறோம் உடனே அது வீல் வீல்னு கற்று எனக்கு அதை கொண்டா நீட்டு சொல்லி வீல் வீல்னு கற்றுது நாம் கத்தியை திருப்பி கொடுக்க போகிறதில்ல நாம் ஒரு பொம்மை ஏற்றி கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அப்படியானி ஒரு சமாதானம் ஆகிடாது அந்த கத்தியெல்லாம் மறந்துடும் பொம்மையை வச்சு விளையாட ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ உங் நீங்கள் யாராவது கத்தியை வச்சு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட இருந்தால் கத்தியை இப்படி யாராவது பிடிங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பொம்மையை கொடுத்தா சமாதானம் ஆவீங்களா அந்த கத்தியை தந்தால் வழி என்ன சமாதானம் ஆக விட்டேன்ட்டு சொல்லி நம்ம பிடிவாதம் பண்ணிடுவோம் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நாம் அறிவு வளர்ந்த நிலையில் இருக்கிறோம் அதுதான் பிரச்சனை இப்போ இந்த கிறிஸ்டியானிட்டியில் வந்து ஒரு இதை சொல்லுவாங்க அந்த ஆதி பாவம்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லுவாங்க எல்லா பாவங்களுக்கும் ஆதியான பாவம்னா வேறு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பகுத்தறிவு மரத்தினுடைய பழத்தை சாப்பிட்டுட்டான் ஆதாம் ஏவாழ் வந்து பகுத்தறிவு மரத்தினுடைய பழத்தை சாப்பிட்டான் அதுதான் பாவம்னு சொல்லி அதனுடைய மீனிங் இது தான் நம்ம பகுத்தறிவு தான் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளுடைய இன்னோசன் ஸ்டேட்டை நம்ம விட்டு நம்மளை விட்டு எடுத்துருது இப்போ அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் வந்து நம்ம வந்து அந்த அதனால் நம்ம வந்து இல்லாமல் போயிட்டோன்னா எப்போவுமே எப்போவுமே இருக்குது நம்மகிட்ட இருந்துட்டு தான் இருக்குது அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டு தான் உண்மையிலே வந்து இந்த முக்தி நிலை லிபரேஷனுங்கிறதுலாம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்மளுடைய இந்த குழந்தையினுடைய ஒரு நல்லா தான் அவ்வளோ இது வந்து நம்ம அறிவு பூர்வமான நிலையாக நீ பார்த்தோன்னா அறிவு தான் அதுக்கு விரோதமான நிலையாக இருக்கும் அறிவை வந்து நம்ம எங்கே பயன்படுத்திக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எல்லா வேலைக்கும் அறிவை பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம மனசை சரி பண்ணுறதுக்கு மட்டும் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை இன்னொரு இது பண்ணுறதுக்கு மட்டும் அறிவை பயன்படுத்திட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது இன்னோசன்ஸையே க்ளோஸ் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம மனசருடைய நிர்வாகத்துக்கு அறிவுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அறிவை கம்ப்ளீட்டாக கீழே போடுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் கீழே போடுவோம் அந்த அறிவுக்கு வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனையான விஷயம் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சிட்டுன்னு சொன்னால் அறிவை தொட மாட்டோம் அறிவை தொட வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிடுறதுக்கு பேர் தான் அதுக்கு பேர் தான் ஞானம்னு சொல்கிறோம் 
ஆனால் அந்த என்ன சொன்னால் அந்த அறிவுக்கு வேலையே கிடையாது அறிவு வச்சு அறிவு தான் பிரச்சனையே காரணம்ங்கிறதையுமே கூட நீங்கள் அறிவு வச்சு தான் தெரிஞ்சுட வேண்டியிருக்கு அதுவும் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அதனால் அறிவு அது வந்து அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை இழக்கம் இல்லை அங்கே அறிவு வச்சு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஆனால் அந்த அறிவு வளர வளர பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பரவச நிலையே ஒரு கேடயமாக பயன்படுத்தி தான் எல்லா பிரச்சனையும் சந்திச்சுட்டோம் இப்போ அந்த கேடயத்தை தூக்கி போட்டோம் அப்போ அந்த கேடயம் இல்லாத நிலையில் பிரச்சனையில் நம்ம எதிர்கொள்வது எப்படிங்கிறத நம்ம தெரியும் பொழுது அப்போ நம்ம என்னென்னு சொன்னால் இந்த மனசையை நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டால் போதும் அதுவே எல்லாத்தையுமே எதிர்கொள்கிறதுக்குள்ள ஒரு ஆற்றலோடு அதே மாறிக்கிடும்ங்கிறத நம்ம நிதர்சனமாகவே கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது இப்போ இந்த நிலையை தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் புத்தர் வந்து நிர்வாண நிலைன்னு பேர் கொடுக்குறாங்க மற்றவங்க முக்தி மோட்சம் லிபரேஷன் பேர் கொடுக்குறாங்க சொன்னால் நிறைய வேலைகள் இருக்குது இப்போ இதுக்கு நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த புரிதனுடைய விளைவாக அந்த மனசு வந்து அதுவாக இயங்க ஆரம்பிச்சோம் நாம் எதையோ ஒன்று செய்யணும்னு நினச்சோன்னா நாம் தான் அந்த மனசை செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிடறோம் இந்த மனசு வந்து அந்த மனசை நாம் செயல்படுத்துறது வேறு மனசு அதுவாக இயங்குறது வேறு அப்போ மனசு வந்து அதுவாக இயங்குறது வந்து நம்ம லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம்னு சொல்கிறோம் அது சமூகம் நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை செய்ய தேவையில்லை ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போகும் அது ஒரு நிலையாகவே இருக்குது நம்ம மனசே வந்து ஒரு லிவிங் ரிவராகவே மாறிடுது ஒரு உயிரோட்டம் உள்ள ஆறாகவே மாறிடுது ஏன்னா நான் அந்த இதை இப்போ நாம் சொல்கிறோம் நம்ம சொல்கிறோம் அதை அனுபவித்து பார்த்தவங்க அனுபவமே சொல்லுவாங்க அவங்க அனுபவமே பேசணும் ஆமாம் எங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு போச்சு நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்கோன்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையே மாறி போயிடுது அதனால் இது உயர்ந்த நிலை தான் அது ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை பட் இருந்தாலும் என்ன அது ஒரு உயிரோட்டமான தன்மை அது அது நிலைன்னு சொல்ல முடியாது நிலை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது மனதினுடைய இயற்கையான தன்மை அது தான் அது தான் லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இது வந்து நம்ம இது அடைகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல அதனுடைய இயற்கையான நிலை அது தான் அதை நீங்கள் தொந்தரவு பண்ணாமல் இருந்தால் சரலாம் அது அதுபோக்கில் இயங்குறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டா சரலாம் இப்போ நாம் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிடணும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அங்கே நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ அந்த காலத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சிம்பிளாக சொல்லிடுவாங்க எல்லாம் அவன் செயல் நீட்டு சொல்லி எல்லாத்தையும் அவன்கிட்ட சரண் அடைஞ்சிருன்னு சொல்லிடுவாங்க இந்த சரணாகதியும் ஞானமும் வேறு கிடையாது ஞானமும் ஒன்று தான் சரணாகதியும் ஒன்று தான் நீங்கள் உங்கள் மனசை வந்து அப்படியே கீழே போட்டுருங்க அவ்வளோதான் மனசு மனசு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஏங்கிட்டு போகணுன்னு சொல்லி அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது சுதந்திரமாகவே செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் லிபரேஷனுங்கிறது சுதந்திரம் தான் சுதந்திரங்கிறது என்ன அது நாம் அடையிறதுங்கிறதுல நாம் கொடுக்க வேண்டியது மனசுக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது சுதந்திரம் ஆயிரும் அவ்வளோ அந்த மனசை வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அது நல்லா தான் இருக்குது அது சரியாக தான் இருக்குதுங்கிற மாதிரி விட்டான்னு சொன்னால் படையபடி அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டு நம்மகிட்ட தான் இருக்குது அதுக்காக நம்ம வந்து குழந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிவிட்டு குச்சி முட்டாய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டு இருங்க அது நீங்கள் புறத்த பொறுத்தளவில் ஒரு அறிஞனாகவே செயல்படலாம் அகத்தை பொறுத்தளவில் சைக்கலாஜிக்கலாக எப்படி குழந்த எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதோ அதே பிஹேவியருக்கு நீங்கள் போயிடுவீங்க சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையுமே தங்காது எப்படி குழந்த வந்து ஒரே வினாடியில் அடுத்த அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தூக்கி வீசிட்டு அடுத்த நிலைக்கு வந்துடுதோ அதே மாதிரி ஒரு ஆறு மாதிரி லிவிங் ரிவராகவே எங்கள் மனநிலை வந்து ஒரு லிவிங் ரிவராகவே மாறிடும் அப்படி மாறும் பொழுது அதுதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை லிபரேஷன் முக்தி மோட்சங்கிறதெல்லாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து மனசை பொறுத்தளவில் ஒரு வேலையுமே செய்ய வேண்டியதில்லை நம்ம என்னதையாவது செய்யணும்னு நினச்சா தான் பிரச்சனை நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேண்டியதில்லைங்கும் பொழுது நமக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த புரிதனுடைய விளைவாக அந்த மனசு வந்து அதுவாக இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் நாம் எதையோ ஒன்று செய்யணும்னு நினச்சோன்னா நாம் தான் அந்த மனசை செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மனசு வந்து அந்த மனசை நாம் செயல்படுத்துறது வேறு மனசு அதுவாக இயங்குறது வேறு அப்போ மனசு வந்து அதுவாக இயங்குறது வந்து நம்ம லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம்னு சொல்கிறோம் 
அது சமம் தான் நமக்கு எதுவுமே தேவையில்ல செய்ய தேவையில்ல ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஞானம் இது லிபரேஷன் இது செடி வந்து என்ன சொன்னால் வீடு நாடெல்லாம் திறந்து அவங்க பாட்டு காட்டுக்களை போய் புகுந்துருவாங்க தோ இது கோயிலில் போய் தவம் பண்ணுவாங்க என்ன தவம்னு பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லை எல்லாருமே நீங்கள் வந்து வீடெல்லாம் விட்டுட்டு வாங்க காட்டில் இப்போ நாங்கள் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ அந்த முகாம்லாம் நடத்தும் பொழுது நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வாங்கன்னு நம்ம என்ன வேண்டிய ஒரு அவசியமாக நமக்கு ஏற்பட்டது இந்த அறிவு வந்து நமக்கு விரோதியாக தான் செயல்படுது நம்முடைய அக செயல்பாட்டுக்கு அறிவே தேவையில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கிறது தான் நம்ம ஞானம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் 